Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda. രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി നേരം പുലരും വരെ അമേരിക്കക്കാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേരായിരുന്നു അബട്ടബാദ് അന്ന് രാത്രിയോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകൾക്കുള്ളിൽ പുകപ്പടലം കൊണ്ട് മൂടിയ ഈ ചെറുപട്ടണത്തിലേക്ക് വാർത്താലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങി ലോക പോലീസായി നാളിതുവരെ വാണരുളിയ അമേരിക്കയെ നാണക്കേടിന്റെ കൊടുമുടി കയറ്റിയ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ ഒടുവിൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തിന്റെ തോക്കിൻ മുമ്പിൽ പിടഞ്ഞു വീണു പാകിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനത്തിനും അവരുടെ സൈനിക താവളത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ചെറു പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയാതെ അമേരിക്ക നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യാത്മക മിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബഴാക് ഒബാമ നടപ്പിലാക്കിയത് എങ്ങനെ ദശാബ്ദം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ വീക്കെൻഡ് പോസ്റ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ തങ്ങളുടെ കൂടെ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു വേണം ഈ അതിസങ്കീർണമായ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്ക നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഒരു പക്ഷേ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിസിഷനായി ഈ മിഷൻ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ദീർഘനാൾ ഇടം പിടിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട The United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody. Adiva ragasingalude taakol muruge pidichana American president maarude dainindana jeevitham munnotu pogunnathu. Idu polulla samardhangal adijeevikkuvan വൈറ്റ് ഹൌസിൽ പ്രസിഡന്റുമാരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലമായി രാജ്യം ഹൃദയമെടുപ്പോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നീണ്ട എട്ട് മാസക്കാലത്തോളം സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അതീവ രഹസ്യമായി വെക്കുക എന്നത് അത്യപൂർവമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അമേരിക്കയെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആ വാർത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി ആ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രത്തലവനടക്കമുള്ളവർ നിർബന്ധിതരായേക്കും ബിൻ ലാദനെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടികൂടുവാനുള്ള മിലിറ്ററി മിഷൻ ഓർഡറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം ഒബാമ നേരെ പോയത് കറസ്പോണ്ടൻസ് അസോസിയേഷൻ വാർഷിക ഡിന്നറിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന അത്താഴ വിരുന്നിൽ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഒബാമ പോയത് ആർക്കും സംശയത്തിന് ഇട നൽകാതിരിക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയായ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ കണ്ടതോടെ ഒബാമയുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദമെല്ലാം പമ്പ കടന്നു അബോട്ടോബാദിൽ ഒസാമയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൌസിനുള്ളിൽ ട്രംപിനെ ഒബാമ നിർത്തിപ്പൊരിച്ചു You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night. Abamana Bharatal annarangi poya Trump. Pinnidu White House inde padi gerunnathu president aayittu aanannathum vidiyude mattoru tamasha. Bin Ladenne pidigoodanulla presidential order thayaarakkunnathum ഏറെ നിയമസംവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു കിൽ ഓർ ക്യാപ്ചർ എന്ന പ്രയോഗത്തിലായിരുന്നു നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടന്നത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനായിരുന്നു ആക്രമണം ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ മൂലം അത് മെയ് ഒന്നിന് രാത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്ന പീറ്റർ സൗസ് പകർത്തിയ പ്രശസ്തമായ വൈറ്റ് ഹൗസ് സിറ്റുവേഷൻ റൂമിലെ ആ ചിത്രം ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പതിനാല് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ റൂമിലെ 
പകുതിയോളം പേർക്കും ഈ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞായറാഴ്ചകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഗോൾഫ് കളിക്കാറുള്ള ഒബാമ അന്ന് കളി ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉപദേശകൻ ബെൻ റോഡ്സ് ഒബാമയോട് പതിവ് പോലെ ഗോൾഫ് കളിയിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ സംശയിക്കുമെന്നതിനാലായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം സമയം കൊല്ലുവാൻ പ്രസിഡന്റ് കാർഡ് ഗെയിമിലും ഏർപ്പെട്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോടെ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ ഗോൾഫ് കളിക്കുവാൻ പോയ അതേ വേഷത്തിലായിരുന്നു ഒബാമ സീൽ ടീമിന്റെ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നൈറ്റ് വിഷൻ ദൃശ്യങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ റൂമിലെ മുറിയിൽ തെളിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സി ഐ എ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിനും കൂടെയുള്ളവർക്കും വിശദീകരിച്ചു നൽകുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് കോമ്പൌണ്ട് വാളിൽ ഇടിച്ചു വീണപ്പോൾ മുറിയിലുള്ളവരെല്ലാം പകച്ചുപോയി പക്ഷേ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയവർക്കും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സി ഐ എ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ളവർക്കും ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായില്ല മിഷൻ തുടരുക തന്നെ ചെയ്തു വെടിയൊച്ചകൾക്കും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ അവർ കാത്തിരുന്ന ആ റേഡിയോ സന്ദേശമെത്തി ജഹനാമോ എക്കിയ അഥവാ ബിൻ ലാദൻ ദ എനിമി കിൽഡ് ഇൻ ആക്ഷൻ ജഹനാമോ എക്കിയ എന്നത് മിലിറ്ററി കോഡായിരുന്നു നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്പിയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒബാമ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകളായിരുന്നു അതെന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള തന്റെ മകൾ സാക്ഷ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം വന്ന് കിടപ്പിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്ന സമയത്തോളം ദൈർഘ്യമേറിയതായിരുന്നു ഒബാമയ്ക്ക് ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റും എന്നാൽ അതിലും സങ്കീർണമായിരുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ വരെ അറിയാതെ ഈ രഹസ്യവുമായി സഞ്ചരിച്ച നീണ്ട എട്ട് മാസങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവൻ കരുതലോടെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഒരു രഹസ്യത്തിന്റെ വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്പിയർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രഹസ്യമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചവരായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ വീക്കെൻഡ് പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം who have to be rooted out, hunted down, and destroyed. We come after Americans, we go after you. And it may take time, but we have long memories, and our reach has no limits. If you doubt America's commitment, or mine, to see that justice is done, just ask Osama bin Laden. <laughs>